앞베란다와 세탁실 벽면에는 도장을 해주었다. 페인트를 발라주기 전에 핸디코트로 이음새 부분에 퍼티 작업을 해준다. 이 작업이 정교하고 꼼꼼해야 나중에 페인트가 갈라지지 않는데 몇몇 작업자분들은 이 과정을 많이 귀찮아 하시더라고. 원래 퍼티면은 하루 정도 말리고 그 다음날 페인팅을 해야 하는데 그러면 인건비가 두 배이기 때문에 드라이기로 굳을 때까지 열심히 말려주고 그 위에 프라이머를 칠했다. 인테리어는 봄과의 싸움이다. 페인트 색상은 하늘색으로 골랐다. 채도 낮은 하늘 말고 진짜 하늘색. 집 계획 세울 때부터 베란다 색상이 하늘색이면 했다. 모르겠다. 그냥 하늘색으로 하고 싶었다. 근데 베란다용 페인트 중에 이런 색도 있냐고? 저번 우리 집 온라인 집들이에서도 언급했었는데 벤자민 모어에는 베란다용 페인트를 따로 판매한다. 하늘색 베란다를 보니 기분이 좋네. 이번엔 핑크 공격이다. 히비스커 스타일에 어울리게 러블리한 핑크 색상으로 세탁실을 물들일 예정. 세탁실이라고 꼭 무채색일 필요 없잖아? 여기에 쓰인 페인트도 역시 베란다용 페인트라 곰팡이와 습기에 강하다. 테두리 먼저 붓질을 해주고 나머지 넓은 면은 롤러로 착착! 와, 색깔 미쳤다. 지난번 우리 집 이케아 싱크대가 마음에 들어서 동생 집 싱크대도 이케아로 정했다. 미리 인터넷으로 이케아 광명점에 상담 예약을 하고 실측 서비스를 받은 후에 자재가 도착했다. 이케아 직원 두 분이 오셔서 열심히 나르고 조립하고 뚝딱뚝딱 하시더니 오후 2시쯤 끝이 났다. 싱크대는 해개비 화이트 색상으로 정했고 손잡이도 컨셉에 맞게 반달 모양의 디자인을 골랐다. 싱크대 문이 하얗기 때문에 조리대 색상으로 따뜻함을 더하고 싶었는데 원목 조리대는 관리도 어렵고 비싸기 때문에 상대적으로 나무 느낌만 살리고 더 실용적인 나무결 모양의 라미네이트 조리대를 선택했다. 가까이서 봐도 예쁘다. 나는 메리평 후드를 선택했는데 가격도 저렴하고 보기에도 깔끔하게 시공되어 너무 만족한다. 조리대를 밝혀줄 간접 조명도 이케아에서 구매했다. 리모컨으로 밝기 조정을 할수 있어서 더 실용적이다. 근데 다음엔 이케아 싱크대 안할 거다. 아무래도 완전 맞춤이 아니기 때문에 빌트인 식색이 같은 건 못한다. 일반 싱크 업체에 맡겼으면 싱크대 문짝과 같은 재질로 해서 빌트인 했을 텐데 그런 디테일이 좀 아쉽다. 가전이 이렇게 누래질 수도 있구나. 누래진 건 둘째치고 전선이 끊겼는지 아예 망가져버렸다. 이 아파트의 거래업체인 코맥스에 다행히 하얗고 깔끔한 인터폰이 있어서 그걸로 교체를 해주었다. 앞으로 예정된 공정이 도배와 필름이라 바닥 보양을 해주었다. 원래 타일 공사 끝나고 바로 했어야 하는데 좀 늦었다. 인터넷으로 미리 골판지 한 롤을 주문하고 이날은 동수가 오전 반차를 내고 집에 잠깐 들러서 거실 쪽 보양을 함께 했다. 회사 일이 바빠서 휴가 낼수 있는 상황이 아닌데 겨우 반차를 낸 거라고 한다. 동수가 가고 난후 나머지 방들 보양을 마저 했다. 거실과 주방, 방두 개의 벽과 천장을 같은 종류의 천장지로 도배했다. 그냥 깔끔한 화이트로 도배하고 싶다면 두꺼운 도배 책자 볼 필요 없이 천장지로 다 똑같이 도배해주세요 하면 된다. 아주 가까이서 보면 이런 요철들이 있는데 다 해놓고 나면 도장한 것 같이 깔끔하다. 아 물론 실크벽지다. 기존 벽지는 모조리 철거했다. 아우 그동안 초배지 붙일 준비를 하고 2인 1조로 천장부터 붙여나간다. 그 다음 본격적으로 본 도배지에 풀먹이는 작업을 하고 역시 천장부터 붙여나간다. 방두 개는 무물딩으로 도배 시공을 했다. 
당장 보기엔 깔끔하긴 한데 유지가 될지 살짝 걱정은 된다. 요즘은 거실이라도 커다란 메인 등 없이 작은 매입 등을 여러 개 하거나 간접 조명만 하는 게 추세다. 나는 거기서 좀더 힙하고 귀여운 느낌을 주고 싶어서 양쪽에 원통 레일 조명을 달아주기로 했다. 천장 석고보드 작업할 때 미리 2.5m씩 레일을 매립했기 때문에 레일 툭튀 하지 않아 훨씬 깔끔해 보인다. 주방 싱크대에도 동일한 방식으로 레일 조명을 달았다. 좁디 좁은 주방이지만 원테이블 레스토랑의 분위기를 책임져줄 아이템이 벽등이다. 벽등 밑에 무언가 포인트를 줄 예정인데 그건 잠시 후에 공개하겠다. 아무리 그래도 벽등 하나로는 좀 어두울 것 같아서 천장엔 3인치 매입등 두 개로 조도를 맞춰주었다. 사실 방에도 매입등을 해주고 싶었는데 그러려면 천장 석고를 다시 쳐야 한다고 하길래 예산이 모자라서 포기했다. 어차피 침실에선 잠만 자기 때문에 밝은 것보단 예쁜 쪽을 택해서 이케아의 펜던트를 달아주었다. 펜던트가 꽤 아래로 내려오긴 하지만 위치상 침대 발치 쪽이기 때문에 머리 박을 염려는 안 해도 될것 같다. 나중에 침대 양옆엔 테이블 스탠드를 배치할 예정. 이 방도 침실과 같은 이유로 매입등 없이 방등 하나만 달았다. 대신 공부하는 방이라 조도 확보가 되어야 하기 때문에 예쁘진 않지만 실용적인 LED 방등을 선택했다. 당연히 스위치와 컨센트도 모두 교체했다. 나노 브랜드의 스위치가 가격도 저렴하고 디자인도 컨셉과 잘 맞는 것 같아서 선택했다. 공정상 도배 전에 필름을 하는 게 맞는데 필름 업체 스케줄이 도저히 안 된다고 해서 어쩔 수 없이 도배 후에 필름 시공을 했다. 우선 필름 시공이 들어가야 하는 부분은 다이닝 아트월 부분, 아치 옆면 두 군데, 현관 철문, 그리고 창틀 부분이다. 먼저 다이닝 아트월 부분. 앞서 말한 것처럼 석고보드엔 필름 시공이 안 된다고 한다. 근데 이제 와서 목공을 다시 하기엔 시간도 돈도 없었기 때문에 버티로 최대한 수습하고 필름 시공을 했다. 필름도 페인트와 마찬가지로 프라이머를 먼저 발라주어야 한다. 그 다음 잘라둔 필름을 하나씩 붙여나간다. 대박. 분위기 무슨 일이야. 아치 옆면에도 필름을 붙여줄 건데 키 컬러인 빨강과 파랑으로 포인트를 줄 예정이다. 큰 베란다 아치는 빨강, 현관 아치는 파랑. 근데 내가 필름집 번호를 착각하는 바람에 빨강이 아니라 노랑이 와버렸다. 아, 또한건 했지 내가. 처음엔 노랑도 나쁘지 않아서 그냥 노랑으로 할까? 했는데 완성하고 보니 티가 안 난다. 붙인 티가 안 나. 조명까지 전구색이라 더 그런 것 같다. 귀찮지만 처음 의도한 느낌이 아니라 이 위에 빨간색으로 페인팅을 해줘야 할것 같다. 젠장. 다행히 파란색 아치는 생각했던 느낌이 나왔다. 기존 타일과도 맞춘 것처럼 어울린다. 꼬질꼬질하던 현관문도 필름지를 덧대주고 도어 클로즈와 도어럭까지 바꿨더니 이건 뭐 세문이 따로 없다. 마지막으로 창틀 차례. 사포로 거친 면을 정리하고 나뭇결이 있는 화이트 색상으로 필름 시공을 해주었다. 생각보다 마감이 깔끔해서 다행이다. 점점 집의 형태가 되어가고 있다. 아 뿌듯해. 보통 싱크대 업체에서 신발장까지 다 해주는데 나는 이케아 싱크대를 하는 바람에 이것도 따로 알아보아야 했다. 다행히 집 앞에 싱크대 업체가 있어서 20만원에 문짝만 달아주었다. 손잡이는 싱크대 손잡이와 같은 제품으로 이케아에서 구매했다. 이제부턴 셀프 페인팅이다. 베란다 쪽 아치 부분에 테라코타 색을 입혀줄 예정. 먼저 프라이머를 발라주고 그 다음에 페인트를 발라줄 건데 와 셀프 페인팅 역사상 빡센 걸로 치면 탑3 안에 든다 이게 옆면은 도배고 아치면은 필름이라 마스킹을 해도 뜨기 때문에 의미가 없다 그냥 최대한 안 튀어나오게 발라야 한다 이 페인트로 말할 것 같으면 우리 집 욕실 벽면에 칠한 그 색깔 그 페인트 맞다 그때 욕실 칠하고 조금 남았었는데 언젠가 써먹을 날이 있을까 싶어 잘 보관해뒀었다. 이게 이렇게 찰떡같이 쓰이네. 어쨌든 고도의 집중력을 발휘해 딱히 실수한 곳 없이 잘 칠했다. 침실 헤드 쪽 벽만 페인팅 해주려고 하는데 아늑한 느낌이 들도록 채도 낮은 노란색을 쓰려고 한다. 벽지 페인팅은 프라이머만 잘 칠해주면 실크벽지든 합지든 상관없이 다 가능하다. 
모든 제일 기운 빠지는 일이 하면서도 티가 안 나는 일인데 그걸 지금 내가 하고 있다 흰 벽지에 흰 프라이머를 바르면 이게 바른 건지 안 바른 건지 하면서도 흥이 안 난다 드디어 페인트 타임 이 페인트도 역시 우리 집 세탁실 칠하고 남은 여분인데 운 좋게 딱한면 칠할 정도의 양이 남아서 기분 좋게 재고 소진 아 이거지 이래야 신나지 공부방은 뭔가 차분한 색깔로 칠해주고 싶었다 여기도 프라이머 한번 칠해주고 페인트 시작 이 페인트도 갖고 있던 건데 언제 왜 샀는지는 모르겠다 그냥 집에 있었다 그저 열심히 열심히 칠해준다 마지막 시공은 실리콘이다 영상은 못 찍었지만 걸레 바지와 바닥 사이 마감지 사이사이에 틈이 있는 곳이 있는데 이런 곳은 실리콘으로 마감해주면 깔끔해진다 급하게 승고로 알아본 고수님이신데 너무 친절하고 꼼꼼하게 해주셔서 진짜 감사했다 입주 청소도 역시 승고로 알아봤다 견적을 받아보고 평이 좋았던 깔끔한 형님이라는 업체에 맡겼다 공사로 인해 발생했던 각종 분진들을 말끔히 청소해주셨다. 창문 틈새, 바닥, 욕실, 싱크대, 서랍 구석구석이 깨끗해졌다. 자, 이제부터가 찐이다. 인테리어를 마무리 지었으니 가구와 소품을 배치해보자. 사실 가장 중요한 건 이것들을 정리하는 일이다. 친정에서 가지고 온 각종 정체 모를 짐들과 혼수로 장만한 살림살이들을 깔끔하게 정리할 예정이다. 왜 이렇게까지 하냐고? 보기에만 예쁜 집은 오래 못 간다. 결국 집은 사람이 사는 곳이니까. 자주 쓰는 살림을 동선과 쓰임에 따라 정리를 잘 해놔야 처음에 예쁨을 오래도록 유지할 수 있다. 나는 이 집의 설계자로서 동생에게 최적으로 세팅된 환경을 선물하고 싶었다. 거실하면 TV지 이 아름다운 65인치 QLED TV는 우리 막내 고모가 동생 결혼 선물로 사주셨다 거실 폭이 좁아서 벽걸이로 설치했는데 22평 아파트에도 아주 찰떡이다 그 다음 에어컨도 깔끔하게 설치해주고 소파 쪽 벽면을 어떻게 꾸밀까 고민하다가 이케아 3단 선반을 설치했다 이것 말고도 조립 가구가 많아서 설치 전문가를 모셨는데 이분 진짜 잘하심 어떤 오더를 드려도 빠르고 묵묵히 해내시는 모습이 정말 인상 깊었다 대충 소품 올려봤는데 역시 귀엽다 다음은 문제의 소파다 에싸몰에서 구입했는데 배송이 무려 5주가 넘게 걸렸다 그럼에도 불구하고 남색이 너무 예뻐 샀는데 지금은 단종됐는지 사이트에서는 안 보인다 생각보다 푹신하진 않아서 그게 조금 아쉽지만 그래도 예뻐서 봐준다 소파 아래에 내가 디자인한 어나더러그를 깔아주었다 집에 재고가 많아서 하나 가져왔다 심플한 소파 테이블까지 얹어주고 잠시 멍타임을 가져본다 마지막 야자로 활용 점정을 찍어주면 뭐 이런 게 카페 인테리어 아니겠냐 아무리 작아도 나름 있을 건다 있다 외출 전 미모 체크를 위한 전신 거울도 있고 바쁜 아침 시간 체크를 위한 시계와 이제는 필수가 된 마스크 거리까지 완벽해 신발들 정리까지 해주고 나면 평가는 끝끝끝 뭐가 제일 많다 일단 나와 남편의 진짜 결혼 선물인 비스포크 냉장고가 도착했다 사실 결제는 남편이 했다 키친핏 사이즈에 맞춰 가벽을 세운 거라 오차 없이 쏙 들어간다 자잘한 살림살이들까지 야무지게 정리해줬다 이번엔 우리 새채고모가 사주신 밥솥도 키큰 장에 쏙 넣어주고 그 옆엔 외롭지 않게 정수기 친구도 함께 자리를 잡았다 그 다음 이케아에서 구매한 식탁과 의자를 배치해줬더니 얼추 다이닝룸 느낌이 난다 이 그릇은 내 친구 아름이가 사준 선물 이제 홈 레스토랑의 대미를 장식할 마지막 포인트를 보여드리겠다 결혼기념일을 잊어버릴래야 잊어버릴 수 없도록 식탁 위에 아예 박제를 해버렸다 을지로 간판 업체를 전전하며 어렵게 제작한 별기 금딱지 명판 되시 시겠다. 야 이런 디테일은 진짜 내가 봐도 찐사랑이다 예뻐 침대 머리맡엔 선반을 설치하고 양옆엔 협탁을 배치했다 침대는 우리 부부가 쓰고 있는 동서가구 저상형 침대인데 가격이 너무 착하다 
이케아의 웨지 쿠션 두 개로 침대 헤드를 대신했다. 이날은 엄마가 오셔서 침구 정리를 함께 했다. 우리 가족 모두 동생 결혼에 진심해. 쉬폰 커튼도 달아주고 귀여운 화장대와 미니 옷장까지 배치했더니 침실은 거의 완성된 것 같다. 그야말로 꿀잠 보장각이다. 세상 아늑하네. 방이 두 개밖에 없어서 공부방과 옷방을 합쳤다. 옷방에 붙박이장을 하려다가 예산을 더 아끼고자 깔끔한 옷장을 넣었다. 인테리어 쇼 실장님이 알려주신 브랜드인데 지금 확인해보니 단종된 것 같다. 아주 그냥 군더더기 없구만. 이케아에서 주문한 옷걸이들도 쭉쭉 걸어주고 옷가지들도 걸어주었다. 옷장 대각선 벽에는 3,000원의 득템한 시계도 걸어주고 그 옆엔 대왕 거울을 피스로 고정해서 달아주었다. 옷장 맞은편 공간은 아늑한 2인 독서실을 마련했다. 동생 부부가 나란히 공부할 수 있도록 이케아의 테이블 상판과 서랍을 조합하여 배치했다. 거기에 오랜 시간 앉아도 엉덩이가 베기지 않는 디자인의 오피스 제어를 선택했다. 공부방에서 책상 다음으로 중요한 가구가 책장인데 공간이 여유롭지 못해서 책장을 벽에 고정하는 방법을 택했다. 욕실 크기가 워낙 작아서 거기에 맞는 이케아 욕실장을 달아주고 일단 수건들만 대충 넣어주었다. 그리고 무늬가 많았던 욕실 홀더는 테이블 A에서 구매했다. 거치대는 3M 양면 테이프와 실리콘만 있으면 간단하게 부착할 수 있다. 세탁실 공간이 여유로워서 분리수거함은 여기에 두기로 했다. 그 옆에 있는 빨래바구니는 내부 공간이 분리되어 있어 일단 한 개만 구매했고 세탁 건조기 옆에 쏙 들어갈 크기의 이동식 카트도 준비했다. 드디어 마지막! 베란다장! 아치벽 뒤편의 이 공간은 수납장을 넣어서 강아지 용품이나 생활용품을 보관하고 싶었다. 그래서 찾은 제품이 이 수납장인데 문이 있어서 먼지 탈 염려도 없고 무엇보다 사이즈가 맞춘 것처럼 잘 들어맞았다. 두루마리 휴지와 물티슈도 차곡차곡 넣어주고 미리 사이즈에 맞춰 다이소에서 구매한 바구니들도 착착 넣어주었다. 샤랄라한 쉬폰 커튼까지 달아주면 베란다도 어느새 완성! 